Are you trying to kidnap me? What? No! My name is Yahya too! Abu, how is this helping? It's a mess over here. I think he's hiding something, you know. USA te, I was completely lost. আমার ইউএসএ ট্রিপ আমি চোদ্দ রেঞ্জে করতে পারছি তার মেন রিজন হচ্ছে গিয়ে আমি জানতাম আমি ওই দেশ থেকে কোনো একদিন ফেরত আসবো আমার ওই দেশে থাকা লাগবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি ওই দেশে পৌঁছাইলাম কেন গল্পে শুরু হয় আমার ইউনিভার্সিটিতে আমরা তখন গ্র্যাজুয়েটেড আমাদের কনভোকেশন চলতেছে আমি আশপাশে সেই চিরচেনা হাসি মুখগুলো দেখতেছি পিটুসো গ্র্যাজুয়েটেড আদিবো গ্র্যাজুয়েটেড অরিবিউতে অ্যাডমিট হয়েছে কীভাবে এটাই আমি এখনও জানি না বাট সেও গ্র্যাজুয়েটেড এতগুলো বছর একসাথে কিভাবে কেটে গেল তাই না ওয়ে না সবাই একসাথে নাই জাপান নাই এখানে মালিহা নাই প্রেটিসর আপনারা উপমাকে কেয়ারও করেন না বাট সেও নাই আমাদের না ভার্সিটি চারটা বছর একসাথে থাকার কথা একসাথে গ্র্যাজুয়েট করার কথা আচ্ছা কয়দিন হয়েছে আমি ওদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি না আর ঠিক তখনই আমি ডিসাইড করলাম আমি নেক্সট কোন দেশে যাব ওয়াল কার্টুন আঁকা কি করে কামাই করে সেই টাকা দিয়ে আমি বিভিন্ন দেশে যাই কারণ আমি মানুষ ধরে একটা ভ্রান্ত ধারণা ভাঙাইতে চাই যে এবারে আমাদের ডেস্টিনেশন ইউএস এ আর আমার কোম্পানিয়ান আমার আব্বু ইউএস এর ট্রিপ যে পুরো উড়া ধরা হবে এটা আমি শুরু থেকেই টের পাইতেছিলাম ফর এক্সাম্পল আমরা যখন টিকিট কাউন্টারে যাই প্লেনের টিকিটের জন্য আমরা দেখি আব্বুর আর আমার সিট পাশাপাশি না হয় অনেক দূরে গেছে এখন পৃথিবীর পুরো উল্টা দিকে যাচ্ছি তাই আব্বু ধানায় পানাই করলো যে নিজের সন্তানকে এত দূরে আমি কিভাবে ঠেলে দিতে পারি বলেন এত কষ্ট কি সহ্য করা যায় আব্বু থাক জীবনে এত বড় লোক হবো যাতে বাথরুমে গেলে আমি আমি লজ্জা ভুলে ওদের কাছে যতগুলো জুস চাইছি মেনুতে সবগুলো ওরা বানায় দিছে আমরা লিটারেলি জুস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম স্যার উইচ ওয়ান ডিউ লাইক দ্য মোস্ট আই গেস দিস ওয়ান হ্যাঁ ওই তো ডিউ লাইক দিস ওয়ান পিপল লাভ দিস ওয়ান হ্যাঁ ওকে আই থিঙ্ক অকাদের বাইরে তো এই জন্য হয়তো বুঝি নেই বাই দা ডক্টর ইয়াহিয়াদের মনে বলল একটা কাহিনী আমরা একদিনের সময় লম্বা জার্নি করে ফাইনালি ইউএস এ নিউ অর্লেন্সে নামলাম এজ ইউ গাইজ নো মি আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড টু এনজয় দ্য আমেরিকান কালচার আর কালচারের টেস্ট সবার আগে পাওয়া যায় খাবারে তাই আই গট ভেরি এক্সাইটেড যখন আপনুকে রিসিভ করতে আসা তিনজন বললো স্যার চলেন খাইতে যাই হ্যাঁ যাই 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 চলেন কিন্তু কই যাব হুম হুম স্যার এখানে অনেক ভালো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে ইন্ডিয়ান খাবার আমরা পৃথিবীর পুরো উল্টা দিকে আসছি পাশের বাসার ইন্ডিয়ান খাবার খাওয়ার জন্য আসলেই বাংলাদেশের খাবারটা এত মিস করতেছি আমরা গতকালকে বাংলাদেশ ছিলাম আমরা গেলাম একটা ইন্ডিয়ান পাকিস্তান কুজিনে এক পাকিস্তানি লোক চালা ওই জায়গা জনগণ আম সরি আমি আব্বুর সাথে জীবনে কোথাও ঘুরতেছি না আমরা রেস্টুরেন্টে নামতে একটা স্মেল পাই এটা গাঞ্জার স্মেল না মানে আমি আমি জানি না আমি চিনি না আমি মানুষের কথা জোর দূর বুঝি আর কি আমার কোন সমস্যা নেই যদি না রেস্টুরেন্টের মালিক নিজে হাই না থাকতো বেঁচে গেছে সে বেটা হাই থাকলেও চিল আসিল আমি লজ্জা এম্বারেসমেন্ট ক্রিম সব খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়েছি বাইরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকি মোটামুটি যখন সুস্থ স্বাভাবিক হই তখন আবার ভিতরে ঢুকছো ইউ আর ফ্রম পাকিস্তান রাইট সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশ পাকিস্তান লিবারেশন ওয়ার আঙ্কেলটা লিটারেলি একটা পাকিস্তানি লোককে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে 
ভাই আমি ওই লোকের জায়গায় থাকলে আমি মারামারি লাগাই দিতাম কিন্তু দ্যাট পাকিস্তানি গায় ওয়াজ স্টিল ভেরি চিল সে লিটারেলি এরকম সিচুয়েশন ও বলতেছে ইয়া আই মিন টু বি অনেস্ট উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ইয়া ইয়া খান ওয়াজ নট এ গুড লিডার ব্রাদার আই ডোন্ট নো ইফ ইউ আর ওয়াচিং দিস ভিডিও বাট আই এম সরি এন্ড আই লাভ ইউ ওকে আমি সিনিয়র দেখে ওইখানে যাইতেও পারতেছিলাম না তাই আমি আব্বুর দিকে তাকাই ইশারা করে বললাম জিনিসটা হ্যান্ডেল দিতে আব্বু ইশারা করে বুঝাইলো যে সেই বিষয়টা দেখতেছে কোনো সমস্যা নাই অ্যান্ড আব্বু সিচুয়েশন হ্যান্ডেল দিতে বলে ইউ নো হোয়াট ইজ মাই নেম মাই নেম ইজ ইয়া হিয়ার টু আব্বু হাউ ইজ দিস হেল্পিং যারা যারা মনে করতেছেন আব্বুরা এখানেই থামছে না আমি বুঝে গেছি এখানে আর কয়দিন আমার আব্বু থাকলেই হয় হারায় যাবে আনলে মায়ের খাবে সো আমি ডিসাইড করছি আমি আব্বুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিবো না এমকেনি আমি আমার বিদেশে থাকা এক কাজিনের কাছে আমার আব্বুকে ধরাই দিয়ে আমি চলে গেছি এটা তো আপনার চাচাই রাই আমি তাই ইন্ডিয়ানার সব প্ল্যান মালিহার সাথে না করে তুর্নার সাথে করছি এখন তুর্না হচ্ছে গিয়ে আরেক পিস ও যখন শুনছে আমি ইউএস এ আসবো সে আমাকে নক দিয়ে বলে আমরা তো কিন্তু পার্সেল পাঠাবো নিয়ে আসিস তো বেশি কিছু না ওকে বেশি কিছু না হইলো আমার সময় আমার পরে হ্যান্ড লাগে যে ওই ব্যাগের জিনিসপাতি গুলো ঢুকায় হাঙ্কি পাঙ্কি ম্যানেজ করে ওই জিনিসগুলো আনা লাগছে খুব এক্সাইটেড ছিলাম এটা দেখতে যে আন্টি ইন্ডিয়ানাতে এত বড় কি পাঠাইছে তাই ইন্ডিয়ানাতে ঢুকে যখন প্যাকেটটা খুলছি আমি কাতার এয়ারওয়েজ এর বিজনেস ক্লাস করে বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ তে টোস বিস্কুট নিয়ে আসছি গাইস সেই না এনিওয়েজ ইন্ডিয়ানাতে অ্যাডভেঞ্চার নেমে গেলাম আমি আর তুর না মনে হচ্ছিল জিটি এ ফাইভ গেমে পোকেমন অ্যাডভেঞ্চার করতেছি অনেক সুন্দর একটা ভিউ প্লাস কুত্তা মারা ঠান্ডা ইট ওয়াজ ফান অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের দেখা হয় সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষের সাথে মালিহার সাথে আমি টাইম পাইছি মাত্র একদিন ওর ভার্সিটির আশপাশের এরিয়াতে আমরা ঘুরছি ও লাইফের আপডেট নিছি ইট ওয়াজ হোলস বহুত দিন পর ক্যাচ আপ করতে পেরে ভালো লাগছে অসো যাওয়ার আগে যে একদমই তাকে সারপ্রাইজ দিয়ে নেই তা না ওই তোর জন্য একটা জিনিস আনছি কি সারপ্রাইজ সেটা পরে বলতেছি নেক্সট অ্যাডভেঞ্চার পয়েন্ট আরকানসা আরকানসাতে জাপান আর উপমাস তো আরকানসা পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমি কয়েকটা কথা বলি আমি আমার লাইফে হাতে গোনা কয়েকটা দেশে ঘুরছি তার মধ্যে আমার ইউএস এর এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট জায়গা অনেক সুন্দর এটাতে আমার কোনো কমপ্লেন নেই বাট মানুষ আরকানসার ফ্লাইট ধরার জন্য তুর্না উবার ডাকে মালিহাকে অলরেডি এক আপুর সাথে তার বাসায় পাঠায় দিছি আর তুর্নাকে এয়ারপোর্টে বিদায় দিব তো আমরা উবার ডাকি একটা সাবওয়ের দোকানের সামনে আর আমাদের ব্যাগ ছিল এক গলিপর তুর্নার বাসা এমনিতে আমাদের এই রোড দিয়ে যাওয়ার কথা বাট ব্যাগ নিয়ে যেতে হলে আমাদের ওই রোডটা দিয়ে যেতে হয় তো উবার আসছে আমরা গাড়িতে উঠছি আমি মহিলা ড্রাইভারের দিকে তাকায় বলছি স্কিউজ মি আওয়ার ব্যাগ ইজ ইন আওয়ার হাউস ইটস অন দ্য নেক্সট স্ট্রিট সো ক্যান ইউ জাস্ট টেক আস দেয়ার বিফোর উই গো টু দ্য এয়ারপোর্ট ট্রাস্ট মি আমি এ দূরই বলছি আর কিচ্ছু বলি নেই মহিলা এই কথা শুনে লিটারেলি হাঁপানো শুরু করছে প্যানিক করা হাঁপানি আছে না ওইটা আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার মধ্যে না আর রিক্সায় উঠলে আমরা নেপালে পৌঁছাই যাই না একটা পয়েন্টে আমি ওই মহিলার সাথে কোনো কথাই বলতে চেয়েছিলাম না বাট হঠাৎ তুর্নার কি জানি হয়েছে সে বলে উঠে এটা শোনার পর ওই মহিলা লিটারেলি আমাদের সাথে জোর করে ছবি তুলছে অ্যান্ড বলছে ইনস্টায় আপ দিয়ে তাকে যাতে ট্যাগ দেয় অ্যান্ড যাতে তার ফলোয়ার বাড়ে পাগলা কুত্তায় কাম রয়েছে তো আমার না আপনি যদি মনে করেন উয়ার্ড মানুষ এখানেই শেষ না আমি এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনে গিয়ে দেখি আমার টিকেটে নাম ভুল দেওয়া তুর আমার টিকিট কেটে দিছিল অ্যান্ড এখানে সে আমার নাম দিছে অন্তিক মাহমুদ বাট ডেফিনেটলি অন্তিক মাহমুদ আমার আসল নাম না কিন্তু তোর ইউটিউবের নাম না অন্তিক মাহমুদ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার নাম অন্তিক মাহমুদ ইউটিউবের নামই তো আসল নাম হয় আমার নাম অন্তিক মাহমুদ এই ভাইয়ের নাম গান এই ভাইয়ের নাম ফ্রেন্ডস এই আপুর নাম খুদা লাগছে তার জামায় নাম আ করো খাওয়ায় দেয় তাই না এনিওয়েজ আমি আমার ঝামেলা বুঝতে পেরে টিকিট কাউন্টারে গেছি অ্যান্ড বলছি স্কিউজ মি ক্যান ইউ চেঞ্জ মাই নেম হিয়ার দিস ইজ নট মাই ফুল নেম 
আমি মহিলাকে পুরো কাহিনী বলছি সে পুরো কাহিনী শুনে কাকে জানি কল দিছে এখন একটা কথা আপনি যদি আপনার কাছে এসে আমি ইংলিশে হেল্প চাই তার মানে কি আমি ইংলিশ পারি এইটার পরেও মানুষ যেভাবে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষের সামনে রুট ভাবে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে না যাতে ওই মানুষটা বুঝতে না পারে সেভাবে ওই টিকিট কাউন্টারের মহিলা ফোনে বলতে লাগলো ইয়া হ্যালো জেনি হ্যাঁ সামনেস ওভার হিয়ার আই থিং হিজ হাইডিং সামথিং ইউ নো আমি লজ্জায় হারায় গেছি আই মিন আমার মনে হয়েছে অশিক্ষিত থাকলেই ভালো ছিল এগুলা শুনলো আমি বুঝতাম না এই জন্য পরে ঝামেলা মিটার পর সে যখন বলছে বাকি আছে Ladies and gentlemen, welcome to O'Hare International Airport. Thank you. Seventh largest airport of the United States. Shava. Largest airport. I'm going to see the next flight. I'm going to see the next flight. I'm going to see the next flight. Wow. Hete hete jai te. 20 minutes show my luck. I'm literally going to see the next flight. I'm going to see the next flight. আমি জাস্ট জানি না আর কানসা আর কানসা হচ্ছে আমার দেখা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সুন্দর একটা জায়গা উইন্ডোজ এক্সপিতে কিছু পারফেক্ট গ্রামের ওয়ালপেপার থাকে না এটা হচ্ছে কি এরকম একটা জায়গা আর এখানেই দেখা হইল আমার জাপানের সাথে অসো এটার সাথে আর কানসা হয় অনেক হ্যাপেনিং অথবা উপমা জাপান এত পারফেক্ট প্ল্যান করছে যে আমি কোনো ব্রিদিং স্পেস পাইনি আমরা ট্রাম্পলিনে গেছি রিয়েল লাইফ এস্কেপ রুমে যাওয়ার শখ ছিল আমার ওটাতে গেছি এই নারুতোর জ্যাকেটটা কিনছি ওয়ালমার্ট ঘুরছি উপমার বার্থডে ছিল সেটা সেলিব্রেট করতে একটা স্টেক হাউসে গেছি আর ওইখানে উপমা সব সময় ফাত্রা মিটা করে সব কিছু তো ওর আমার সাথে লাগতে হবে যাতে ও বোকর অ্যাটেনশন বেশি পায় এই জন্য সে ওর চিপ কার্ডটা প্লে করলো জাপান জাপান ওকে বল আজকে আমার বার্থডে হ্যাঁ বেটা টেক্সাস রোড হাউস মানে যে স্টেক হাউসটা বেসিক্যালি সেখানে না কারো বার্থডে হলে একটা স্পেসিফিক কাউবয় টাইপের একটা সেলিব্রেশন করে যার বার্থডে তাকে তার টেবিলের ওয়েটার একটা ফেক স্যাডেলে বসায় এন্ড এটা করে এরপর থেকে আমি আর উপমাকে দেখতে পারি না যাই হোক উপমা বোকর সব অ্যাটেনশন পাইলো আমার ভালোবাসা সুপ্তই থেকে গেল বাট যাওয়ার আগে বোকর জন্য টিপস দিয়ে গেছি চোদ্দ ডলার বত্রিশ সেন্ট নাও ক্যারেট ওয়ান ফোর থ্রি টু আই লাভ ইউ টু ছাগলটা পনেরোশো টাকার টিপস দিছে মালিহার জাপানের জন্য আনছি আমার হাতে গ্রাজুয়েশন কাম ওরা যেহেতু গ্রাজুয়েশন মিস করছে তাই ওদের কাছেই গ্রাজুয়েশনটা নিয়ে আসলাম যদিও আমি এই রিয়াকশন এক্সপেক্ট করি নাই আমি ভাবছি আবেগে কান্নাকাটি হবে ইউনো ওরা বলবে আমি বলবো আরে আশ্চর্য একটা আসল বন্ধুই তো আরেক বন্ধুর পাশে দাঁড়াবে বাট এটাও চলবে সত্যি বলতে আমাদের কারোরই ভালো লাগতেছিল না যে জাপান মালিহা উপমা ছিল না আমাদের সাথে সো আমরা পরে নিজেদের গাও নিজেরাই কিনছি ইয়াস আমাদের নিজেদের গাও নিজেদের কেনা লাগছে অ্যান্ড দেন সেটা ওদের জন্য আমি ইউএসটি নিয়ে গেছি আমি চ্যান্সেলর অ্যাক্টিং করছি ভাই তবে তোমরা এখন তোমাদের ট্যাসেল বাম থেকে ডানে ঘোরাও তোরটা ফেরত দিবি 
আমি জানি আমি ইউএস এর মানুষ খরচ হ্যান ত্যান নিয়ে অনেক কমপ্লেন করছি বা যতই আজের এক্সপিরিয়েন্স হোক না কেন দিস পার্ট অফ দ্য ট্রিপ মেড মাই ইউএসএ মেমোরিজ লাইক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কাতার এয়ারওয়েজ এর বিজনেস ক্লাসে খালি টোস্ট বিস করে আসা নেই চারটা গ্রাজুয়েশন গাউনও আসছে একবার অন্য পোস্ট